স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে 5 দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো অনলাইনে ভিন্ন ধর্মী ব্যবসা এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন রংধনু ক্রিয়েশনসের সত্তাধিকারী শানা সুলতানা সোমা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে একটা সময় তো অনলাইন ব্যবসা মানে মানে বুটিকের ব্যবসা মানে জামা শাড়ি কাপড় এসবের ব্যবসা ধরে নেওয়া হতো বা অনেক দিন ধরে এটা ছিল কিন্তু এখন এই ব্যবসাটাকে ঘিরেই অনেকগুলো ভেন্ডর তৈরি হয়েছে তারা ব্যবসা করছে এখন অনলাইনে সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই যে কি কি ধরনের এই ভেন্ডররা ব্যবসা করছে এখানে ভেন্ডর বলতে যখন বুটিকের কাজ চলছে তার মানে এখানে কাপড় লাগছে শাড়ি লাগছে যদি কেউ সুতার কাজ করে তাহলে সুতা লাগছে এর সাথে রিলেটেড যে পণ্যগুলো আছে এগুলো লাগছে এগুলো কুরিয়ার করতে হচ্ছে সো এই সাথে যে লিঙ্ক যে কাজগুলো আছে প্রত্যেকটা কাজই অনলাইনে এখন শুরু হয়ে গেছে যেমন কেউ ছোট একটা ব্যবসা করছে তার শাড়ি দরকার সে হয়তো ঠাকুরগাঁও যেতে পারছে না শাড়ি আনতে কিন্তু তার হয়েই কেউ শাড়ি নিয়ে আসছে সে অনলাইনে সেল করছে তার কাছ থেকে সে এটা কালেক্ট পাইকারিভাবে সেল করছে পাইকারিভাবে নিতে পারছে বা সে যদি চায় খুচরোও নিতে পারছে তো সে ক্ষেত্রে এটা বেশ একটা ভালো কাজ করছে কেউ ব্লক করছে কেউ বাটিক করছে অনেকে আছে এই ব্লকের যে ডিজাইন গুলো আছে সেই ডিজাইন গুলো তৈরি করে দিচ্ছে যেটাকে আমরা ডাইস তৈরি করা বলি ডিজাইন গুলো হয়তো স্ক্রিনের কাজ যারা করছে স্ক্রিনের কাজ করার জন্য যারা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার তাদেরকে ইউজ করছে তাদের কাছে মেইল করে দিচ্ছে হয়তো ছবিটা একে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে সে তার মতো করে সেটআপ করে পাঠিয়ে দিল আরেক জায়গায় তারা ছাঁচটা তৈরি করে দিল সেটা কারখানায় চলে আসছে সো কাজগুলো আসলে এখন অনেক গোছানো এবং হেল্প করার জন্য এইটা সাথে রিলেটেড হয়ে আরো অনেকগুলো শাখা প্রশাখা হয়ে গেছে তার মানে এই বুটিকের ব্যবসাটা হচ্ছে অনেক সম্ভাবনা তৈরি করেছে অন্য ব্যবসার জন্য অবশ্যই এগুলো নিয়ে আমি একটা একটা করে আপনার কাছে শুনবো কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে পাইকারি ব্যবসার কথা যে মানে ঢাকার বাইরে থেকে সোর্সিং না করে এখন ঢাকার ভেতরে সোর্সিং করতে পারছে তো সেই ক্ষেত্রে অনেকে মানে পাইকারি বলে বিক্রি করছে কিন্তু সেটা আবার টাঙ্গাইল যেতে হয় কারোর হয়তো তার ব্যবসাটা সে খুলনায় বসে কাজ করছে সে টাঙ্গাইল থেকে শাড়ি নিতে হবে তো তার জন্য খুলনা থেকে টাঙ্গাইল যে শাড়ি আনা যতটা কনভিনিয়েন্ট তার থেকে কিন্তু অনলাইন থেকে কেনাটা তার জন্য সোজা হয়তো সে দশটা শাড়ি কেনার জায়গায় দুটো শাড়ি কিনছে সে দশটা শাড়ি কিনতে গেলে যে রেট পেত হয়তো বড় ভেন্ডার যারা আছে তারা তাকে দশটা শাড়ি দিতই না সো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য খানিকটা সুবিধা হচ্ছে একটু বড় রেঞ্জে যারা কাজ করছে তাদের জন্য খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে সো সুবিধা অসুবিধা আসলে মিক্স করা ডিপেন্ড করছে যে আপনি কিভাবে এটাকে সমন্বয় করবেন আচ্ছা এখন তো মানে মোটামুটি সবাই অনলাইন ব্যবসায় চলে এসছে মোটামুটি সব ধরনের সেবা আমরা অনলাইনে পাচ্ছি তো সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই যে কি কি ব্যবসা হচ্ছে অনলাইনে আমি আমি তো উল্টো কোয়েশ্চেন করতে পারি কি কি হচ্ছে না আমি গতদিন একটা পেজ দেখলাম ফেসবুকে যারা বলছে আমরা অনলাইন ভাঙারি মানে তারা হচ্ছে কালেক্ট করছে বোতলগুলো তারপরে আপনার যে পারফিউম গুলো আমরা ইউজ করি অনলাইন ফেরিওয়ালা বা অনলাইন ভাঙারি নামে এই পেজটা আমি দেখলাম ওদের জাস্ট জানাতে হবে যে আমরা জিনিস দিচ্ছি ওরা এটাও এনশিওর করছে যে এই জিনিসগুলো রিসাইকেলড হবে এগুলো কিছুই আবার বাইরে সেল হবে না যে এতে করে এই যে আমরা আমরা প্রায় শুনি যে নকল পণ্য আসছে নকল পানি বিক্রি হচ্ছে তো ওরা এটাও এনশিওর করছে যে আমরা ব্যাপারটাকে প্রাকৃতিক ভাবে যাতে করে হেল্পফুল হয় এটা যাতে খুব হার্মফুল কোনো সিচুয়েশন তৈরি না করে প্লাস্টিক গুলো আলাদা করা তো এটাও একটা ব্যবসা এবং কেউ একজন চিন্তা করেছে এবং সে এটা এক্সিকিউটও করছে লোকজন হাসাহাসি করছে বাট স্টিল সে তো একটা স্টেপ নিল বেকিং হচ্ছে কুকিং হচ্ছে আচার হচ্ছে আম সত্ত্ব বিক্রি হচ্ছে আমি ঢাকায় বসে সুন্দরবনের মধু পাচ্ছি আমি ঢাকায় বসে চাইলে কুমিল্লার রসমালাই খেতে পাচ্ছি সো ব্যবসা আসলে একটার সাথে একটা রিলেটেড এখন বুয়া আসে সাহায্যকারী যারা দারোয়ান পাওয়া যায় 
তো অনলাইন একটা আসলে অনেক বড় ওয়াইড জায়গা যেটা আস্তে আস্তে করে গ্রো করছে এবং সুবিধা মতো মানুষ তাদের যে প্রয়োজনগুলো আমার মনে হয় মেটাতে পারছে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে কুমিলার অসমালায় পাচ্ছেন বা সুন্দরবনের মধ্যে পাচ্ছেন এগুলোর আবার অনলাইনের একটা ব্যাপার যেটা দেখলাম আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে অথেন্টিসিটি অনেক বেশি আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই একটা ব্যাপার এইটার ক্ষেত্রে আমি আবার বেশ পজিটিভ আমার কাছে মনে হয় সবকিছুরই সুবিধা অসুবিধা আছে আমি যখনই নিতে যাই যাব কোনো জায়গা থেকে আমি যেমন বাজার থেকে কেনার সময় দেখে কিনি বাজারে যদি বিশটা দোকান থাকে আমি হয়তো দেখে একটা দোকান থেকে কিনি বিশটা দোকান থেকে কিন্তু আমি কিনি না পণ্য তো অনলাইনটাও তো সেরকমই খানিকটা এটাও একটা মার্কেট প্লেস রিভিউ দেখতে পারি আমরা পেজটার অথেন্টিসিটি বুঝতে পারি ওনার সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে পারি কোথাও থেকে নেওয়ার আগে যদি আমি ওই পেজটা একটু যাচাই করি বা ওই ওয়েবসাইটটা সম্পর্কে একটু দেখি যে ওদের ট্রানজ্যাকশন কেমন ওদের পজিটিভ রিভিউ নেগেটিভ রিভিউ কেমন বা কাস্টমার যখন কোনো কমপ্লেন করছে বা কোনো কিছু জানাচ্ছে সেটার বেসিসে তারা কতটুকু রেসপন্স করছে কিভাবে রেসপন্স করছে ব্যাপারটা পজিটিভলি হ্যান্ডেল করছে কি না তারা কাস্টমার সাপোর্ট কেমন দিচ্ছে এই জিনিসগুলো যদি খেয়াল করি এবং তারপরে যে আমরা কিছু কিনি আমার মনে হয় না ঠকবার তেমন কোনো সম্ভাবনা আছে কজ যার ভিতর ডুপ্লিসিটি আছে সে অবশ্যই সুন্দরভাবে তার কাস্টমার হ্যান্ডেল করতে পারবে না কজ তার গলতটা তো গোড়াতেই আছে আবার কারোর যদি খুব কথা দিয়ে বা কাজ দিয়ে কাউকে মোটিভেট করার মতো অ্যাবিলিটি থাকে বাট প্রোডাক্ট ভালো না হয় তো কাস্টমার অবশ্যই সেখানে জানাচ্ছে আমি রিভিউ দেখলেই বুঝতে পারছি দশটা রিভিউ পড়লেই কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে তাদের প্রোডাক্ট আসলে কেমন মানুষ স্যাটিসফাইড কি না তো সেটা থেকেও আমি ডিসিশন নিতে পারি যে আমি আসলে ওদের প্রোডাক্ট কেমন আমরা কিভাবে নিব বা আদৌ নিতে চাই কি না আমার অ্যাটলিস্ট অপশন আছে যে অপশনগুলো আমি ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছি আমি এই মানে এখন তো মানে ভেজালের কোনো সীমা পরিসীমা নাই আমরা খুবই টেনশনে থাকি যে আমরা কি খাচ্ছি আমি এইবার দেখলাম গতবারও দেখেছি মানে ইদানিং এর মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে যে এখন তো মৌসুমি ফলের সময় তো এই সময়টাতে অনেকেই একেবারে নিজের গাছের আম বিক্রি করছে সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই যে আম তারপর লিচু এই জিনিসগুলো বিক্রি করছে এবং অনেকটাই আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে এই গাছগুলোর আমগুলো ভালো পাচ্ছি আমরা বা ফলগুলো ভালো এটা একটা চমৎকার পয়েন্ট আমার জন্য কারণ হচ্ছে আমার বাবা উকিল ছিলেন বাবার একটা বাগান আছে আমি এবার বাবার হয়ে আম সেল করেছি ঢাকাতে ঢাকাতে চিটংয়ে মাগুরায় নরসিং দিতে গিয়েছে অ্যামাউন্ট কম বাট স্টিল আব্বু বেশ খুশি তো এই যে কাজটুকুও আমি করতে পারলাম এটাও তো একটা হেল্প চিটংয়ে যে বন্ধুটা ছিল ও আমার কাছ থেকে নিতে পারছে কারণ ও আমাকে ট্রাস্ট করে আমি জানি আমার বাড়ি থেকে হচ্ছে এবং এটা টোটালটাই হচ্ছে অর্গ্যানিক কারণ আমার বাবা প্রথম স্টার্টিংটা এরকম ছিল যে নিজেরা খাবো যার জন্য গাছের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে মুকুল আসলো গাছের কিভাবে পরিচর্যা করবে সারাটা বছর সে পরিচর্যা করে আম ফলাচ্ছে এরপরে সেই আমটা যখন বাইরে যাচ্ছে এতদিন শুধু খুলনা আমার বাড়ি খুলনাতে এতদিন খুলনা বেস্ট ছিল এখন ওটা যখন শহরের বিভিন্ন পর্যায়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন শহরে যাচ্ছে এটা তার জন্য খুব ইন্সপায়ারিং আর যারা নিচ্ছে তারাও চোখ বন্ধ করে নিতে পারছে যে জিনিসটা অথেন্টিক সেম ওয়েতে আমি রাজশাহী থেকে ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের কাছ থেকে লিচু আনিয়েছি তো এটাও আমি জানি যে সে অথেন্টিক তো আমি যখন বলছি সে অথেন্টিক কারণ আমি তাকে চিনি সারাজ নিশ্চয় এটা নিয়ে শুনবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি আমি ফাইন কোবের বলছিলাম চারপুর থেকে জি বলুন জি আমার প্রশ্নটা হলো আপনার অনলাইনের ব্যবসাগুলো অনলাইনে যে আপনাদের বিভিন্ন কোম্পানি থেকে যে প্রোডাক্টগুলো নেওয়া হয় কত परसेंट লাভে আপনার কোম্পানি ওনাদের দেয় কোম্পানি কত পার্সেন্ট লাভে দেয় মানে আপনি কি ধরনের পণ্যের কথা বলছেন পাইকারি পণ্য নাকি খুচরো পণ্য মানে পাইকারি খুচরো দুটোই আচ্ছা আনুমানিক লাভের ধারণা হয়তো বা চাচ্ছেন কিন্তু তো কোম্পানি বলার কথা না তারপরে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এটা তো আসলে প্রোডাক্ট वाइज ডিপেন্ড করে একটা মানুষের এফিসিয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে কারণ প্রফিটটা আসে হচ্ছে কস্টিং এর সাথে তার সার্ভিস যেটা সে অ্যাড করছে সেটার সাথে খানিকটা আসে প্রফিট সো এখানে 
আসলে ঠিক এইভাবে ফিক্স করে বলা যায় না যে 10% 20% বা 5% এভাবে আসলে বলা সম্ভব না কারণ যে মেটা ফ্রিল্যান্সিং এ কারোর চুল কাটতে যাচ্ছে এখানে তো তার একটা কাচির কস্টিং ধরলে হবে না আসলে কারণ এখানে তার কত বছর সে কাজ করছে সেই কাজটা অভিজ্ঞতা দাম এফিসিয়েন্ট সেটা তার ভ্যালুটা আছে এফিসিয়েন্সির উপর सेम वेते जो क्यों हैंड पेंट की शाड़ी बिक्री कर तो हैंड पेंट करते आसले कतटुकू समय लागे से सोर्सिंग कथे कर तरह क्चटा आसले कत मैच्योर्ड सेटार ऊपर प्राइजिंग डिपेंड कर तो ये मन है ना आसल पसिबल फल कथा खाटी फल तो ये जो बोल हाँ निजे बागान राम আমার কিন্তু আরো 10 জন পরিচিত আছে কমিউনিটিটা কিন্তু আস্তে আস্তে এভাবে বিল্ড হয় এই যে রিভিউর কথাটা বললাম আমি রিভিউটাও কিন্তু ওখান থেকেই আসছে যে আমি যখন আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে মধু কিনে নিয়ে খাচ্ছি এবং আমি বলছি যে হ্যাঁ আই নো কারণ যেহেতু এটা খাবার জিনিস আমি অবশ্যই বাজে জিনিস নিয়ে বলবো না যে হ্যাঁ इट्स গুড তো আমি যখনই নিয়ে বলছি যে হ্যাঁ ওর জিনিসটা ভালো তখন আলটিমেটলি আর দুজন ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে যে ঠিক আছে আমি ওখান থেকে জিনিস কিনি কমিউনিটিটা রিভিউ স্টাইলটা বন্ডিংটা এভাবেই আসলে আমার মনে হয় তৈরি হয় আচ্ছা এবং অনলাইন ব্যবসা সবচেয়ে বড় খুব বড় একটা সুবিধা আমার মনে হয় যে সারা দেশে ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে তাই না একদম যেটা আমি একটা দোকান দিয়ে যদি ঢাকায় বসি সারা দেশে আমার ক্রেতা অলমোস্ট ইম্পসিবল পার একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি অবশ্যই দর্শক সমাধান সূত্র একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারো স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা কথা বলছি অনলাইনে ভিন্ন ধর্মী ব্যবসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে আছেন রংধনু ক্রিয়েশনের স্বত্বাধিকারী শানা সুলতানা সোমা শানা আমরা যখন খাবার নিয়ে কথা বলছিলাম ঠিক একই ভাবে প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে আমরা খুব টেনশনে থাকি কারণ বলি বেশি বক্স আমরা জিঞ্জিরার মাল আমাদের হাতে পাই তো এইটা নিয়ে অনেকেই এখন অনলাইনে বিজনেস করছেন প্রসাধন সামগ্রী এবং বাইরে থেকে নিয়ে আসেন এটা একটু জানতে চাই ट ग्रो करगैनिक पन्न्य तैरी कर तेल बिक्री कर तो तेलटा आसले कम नानी दादिकार समयकार जे जिनगुल तेल यूज होत अनेक रकम जिन एगो दिए व्यवहार करत अने बाड़ी बसे यूज कर तैरि गेटा थे टोटाल एक पुरो प्रसिड्यूर तरह शुद्ध तेल ही सेल कर एरको आ तो शुद्ध जो बहरे भलो व्यवसा कर अवश्य भलो व्यवसा कर प्रोडक्ट अने के बहरे आनसे जर सोर्सिंग जाने के खूब प्रपार वे ते जिन आने के आजा के बला है लागेज कतदूज कर तो क्षेत्र मन खुब एक प्रब्लेम हो क्षेत्र रिव्यू कस्टमर एपेयरेंस कस्टमर बिहेवियर प्लस जरा कैमन चलते क्रेता बिक्रेता दुपक्ष बेपारम्यूनिटी जमा 
মানে এই ধরনের ঝুঁকি গুলো এড়ানোর জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা আচ্ছা অনলাইন ব্যবসায় ঝুঁকিটা এড়ানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা আর নীতিমালার আওতায় কিভাবে আনা যেতে পারে সরকার খুব সুন্দর চেষ্টা করছে এটা নিয়ে কাজ করছে হ্যাঁ সরকার আসলে এটা নিয়ে কাজ করছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ঠিক যে ওয়েতে আগানো দরকার সেটা আগাচ্ছে না সরকার ভ্যাট সম্পর্কে বলেছে যে একটা ভ্যাটের ব্যাপার ভ্যাট অ্যাড হবে কিন্তু ভ্যাট ট্যাক্সের আওতায় আনার আগে তো এটাকে নিবন্ধন করতে হবে যারা অনলাইনে কাজ করছে শুধু এফ কমার্সে যদি আমি ধরি ই কমার্সতে তো একটা ওয়েবসাইট আছে তাদের একটা আলাদা স্পেস আছে যারা এফ কমার্সে যারা আছে যারা ফেসবুক ভিত্তিকে ফেসবুক একটা পেজ খুলে আছি আমি ব্যবসা করছি তো আমি একটা আমার তো একটা রেজিস্ট্রেশন থাকা উচিত আমার সরকারের আওতায় যদি আনতে হয় তো আগে তো রেজিস্টার্ড করতে হবে তারপরে আমার থেকে ট্যাক্স নিতে হবে তো আমার এখন পর্যন্ত রেজিস্টার্ডের কোনো অপশন তৈরি হয়নি তো আমার মনে হয় নীতিমালাটা আসলে একেবারে শুরু থেকে শুরু করা উচিত স্টার্টিংটা যে এদেরকে রেজিস্টার্ড করা ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া কজ প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী তো ব্যবসা সেটা অনলাইনে হোক আর ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অনলাইনের জন্য কোনো অপশনই নেই অপশনই নেই আর ট্রেড লাইসেন্স করতে গেলে যারা কারা অনলাইনে কাজ করছে ছোট ছোট উদ্যোক্তারা বেশি অনলাইনে কাজ করছে কারণ তাদের পক্ষে একটা বড় স্পেস নেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স করতে গেলে একটা স্পেস দেখাতে হচ্ছে এবং সেটা অবশ্যই কমার্শিয়াল স্পেস অবশ্যই কমার্শিয়াল স্পেস হতে হবে তো আমি তো স্পেস দেখাতে পারলে তাহলে তো আমি একটা স্পেস নিয়েই কাজ শুরু করতাম আমার যদি সেই পুঁজি থাকতো বা আমার যদি সেই সামর্থ্য থাকতো তাহলে তো আমি স্পেস নিয়ে ওখানে বসেই কাজ করা আরম্ভ করতাম আমি নিশ্চয়ই আমার ঘরে বসে কাজ করতাম না তো নীতিমালার আওতায় অবশ্যই আমার মনে হয় সরকারের আনা উচিত এতে করে দু পক্ষরই সুবিধা আসলে তিন পক্ষ সুবিধা সরকার পক্ষ তারা সব হিসেবে রাখতে পারছেন কোথায় কি হচ্ছে নলেজে থাকছে যারা বিক্রেতা তাদেরও একটা নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিতরে কাজ করতে হবে তাদেরও কিছু বাইন্ডিংস থাকছে তাদেরও কিছু ফেইতের জায়গা থাকছে যে হ্যাঁ সরকার আমাকে কিছু দিচ্ছে তো আমারও কিছু দিতে হবে প্লাস যারা ক্রেতা থাকছে তারাও বিশ্বাস করতে পারছে যে এরা রেজিস্টার্ড এদের থেকে আমি জিনিস নিতে পারি এদের থেকে নিলে আমি ঠকবো না সো এটা আসলে একটা লিঙ্কড প্রসেস নীতিমালা অবশ্যই থাকা উচিত তাহলে সব পক্ষই জবাবদিহির আওতায় আসবে একদম সবচেয়ে সুবিধা जातिक मान के बंडेड खबर তো সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিসের কথাটা চলে আসে আমি যত দূর জানি যে কুরিয়ার সার্ভিস এই খাবার সরবরাহ করতে চায় না এইটা কেন আমি ধানমন্ডির কোন কোন প্রতিষ্ঠানের খাবার উত্তরায় বসে খেতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা কারণ কুরিয়ার গুলো আনতে চায় না কাজ খাবারের কুরিয়ার কোম্পানি গুলো মনে হয় এখনো অতটা গঠনমূলক অবস্থায় আসেনি আচ্ছা এটার জন্য কাজ যে ফ্যাসিলিটিস গুলো খাবার ক্যারি করার জন্য দেওয়া দরকার সেই ফ্যাসিলিটিস হয়তো তারা এখন পর্যন্ত তৈরি করে পারেনি অথবা ঝামেলা মনে করে নিতে চায় না এমন হতে পারে কারণ খাবারটা দিনে দিনে ডেলিভারি করার ব্যাপার থাকে একটা টাইমের ব্যাপার আছে তারপর হচ্ছে খাবার নাড়াচাড়া লাগলে পড়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে কেক হলে নষ্ট হয়ে যাবে যদি গরমে ওটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে 
শুকনো খাবার নিতে অনেক কুরিয়ার কোম্পানি রাজি হয় আচ্ছা যেমন কুকিজ আনা সম্ভব কিন্তু একটা ধরেন আপনি রেগুলার খাবার যে তরকারি আর ভাত আনবেন এটা আপনার জন্য পসিবল হবে না কজ ওরা নিতে চাইবে না একেলিয়া থেকে আরো একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যানজট ঢাকা শহরে আসলে এটা বলা খুব কষ্টকর যে আমি বের হলাম 10টায় আমি ঠিক 11টায় পৌঁছাতে পারবো কিনা সো এখানেও কুরিয়ার কোম্পানিরও খানিকটা দায়বদ্ধতা থেকে যায় প্লাস যারা খাবার বানাচ্ছে তাদেরও দায়বদ্ধতা থেকে যায় যে কাস্টমার পর্যন্ত আমি সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারবো কিনা বাট কুরিয়ার কোম্পানি যদি একটু কনস্ট্রাকটিভ হয় তাহলে মনে হয় তারা করতে পারে ধরেন যে একটা গাড়ি নেওয়া যে গাড়িটাতে খাবার ক্যারি করতে গেলে তাদের জন্য সুবিধা হবে হয়তো ফ্রোজেন সিস্টেম আছে বা নাড়াচাড়া লাগবে না এরকম কোনো ব্যবস্থা তাদের আছে সবকিছুর কোনো না কোনো ব্যবস্থা আছে তাহলে অন্য দেশগুলো কিভাবে করছে আচ্ছা কুরিয়ার সংক্রান্ত তো আবার আরো প্রশ্ন আছে তার আগে আমাদের দর্শক আছেন দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যাঁ আমি সুজন বলছিলাম মেহেরপুর থেকে জি বলুন যিনি মোবাইল এর কথা বললেন উনি যদি দোকান থেকে নিতেন উনি কিন্তু দোকানে আবার যেতে পারতেন এখন ওই যে একটু অথেন্টিসিটি দেখে নিতে হবে যে এই জায়গাটা থেকে অন্যরা কিভাবে কিনছে আমি প্রথম ক্রেতা কিনা বা অন্য যারা আছে তারা কমপ্লেন করছে কিনা এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো একটু দেখা মনে হয় দরকার কেনার আগে আর কেনার পরে যদি আসলেই সমস্যা হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও খানিকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু কুরিয়ারে যাচ্ছে মাঝখানে কিন্তু একটা ডেলিভারি কোম্পানি রিলেটেড সো এটা কি কোম্পানি নকলটা দিল বা ভাঙাটা দিল নাকি যাওয়ার পথে এটা নষ্ট হয়ে গেল এটাও একটা ব্যাপার সো জিনিস যখন আমি নিচ্ছি সেটা সিকিউরড ওয়েতে নিচ্ছি কিনা ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টস নেওয়ার সময় কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের একটা ব্যাপার থাকে আমি সেটা করছি কিনা আমি ওটার জন্য পে করছি কিনা এই ব্যাপারগুলো মনে হয় রিলেটেড আমার কাছে তাই মনে হয় আচ্ছা रिव्यू भ ছোট পরিসরে কাজ করে এবং আমি জানি মোটামুটি তাদের সার্ভিস খারাপ না বাট যখনই আমার ঢাকার বাইরে দিতে হয় তখন আমার সুন্দরবনে যেতে হয় অথবা এসে পরিবহনে যেতে হয় যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নন কোঅপারেটিভ কোঅপারেট ওইভাবে করে না একেবারে একেবারে একেবারেই প্রফেশনাল না বা যে একটা প্রোডাক্ট যাচ্ছে হারিয়ে গেল হারিয়ে যাওয়ার পরে তাদের নীতিমালা আছে নীতিমালা অনুযায়ী যে প্রোডাক্ট তারা নিচ্ছে প্রথমে তারা বলছে না যে এটার জন্য আপনি এই এই প্যাকেটটার জন্য আপনি এতটুকু ড্যামেজ পাবেন আমি হয়তো একটা ছোট পার্সেলের ভিতরে বারো হাজার টাকার একটা শাড়ি দিয়ে দিলাম তাদের যে ইন্স্যুরেন্স কাভার করছে বা তারা যে ওটার যদি লস্ট হয়ে যায় ওটার জন্য তারা যেটা কাভার করছে হয়তো পাঁচশো টাকা কাভার করছে যেটা হয়তো আমার প্রোডাক্টের কস্টিংই আসবে না এগুলো তারা আসলে প্রায় মিসিং করে অনেক সময় আছে সময় মতো ডেলিভারি হয় না আবার অনেক সময় আছে নিতেও চায় না প্রোডাক্ট যে না এটা নেওয়া যাবেই না হয়তো আগের দিনই আমি ওই প্রোডাক্টটা দিয়ে এসছি পরের দিন বলছি না না এই প্রোডাক্ট তো আমরা নেই না সো কোঅপারেশনের যে জায়গাটা যে এরা কাজ করছে কারণ যারা ফ্রিকুয়েন্টলি ডেলিভারি মানে কুরিয়ার করতে যায় তারা কিন্তু বোঝে যে এর কিছু একটা ব্যবসা আছে বা এর পার্সোনাল জিনিস পাঠাচ্ছে তো যারা ব্যবসা করছে তাদের যে খানিকটা সাপোর্ট দেওয়া এই মনোভাবটা আমার কাছে মনে হয়নি বড় যে কোম্পানিগুলো স্ট্যাবলিশড যে কোম্পানিগুলো দেশে আছে ওদের আছে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার জানতে চাই আমি সেটা হচ্ছে যে দেশের ভেতরে যদি এই অবস্থা হয় আপনি যদি পণ্য দেশের বাইরে পাঠাতে চান যেহেতু অনলাইন সার্ভিস অনেকেই দেশে বাইরে থেকে আপনার পণ্য পছন্দ করে চাইতেই পারে সেই ক্ষেত্রে মানে বিশাল বড় সমস্যা বিরতি নিয়ে আসছি 
দর্শক সমাধান সূত্র আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারো স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি অনলাইনে ভিন্ন ধর্মী ব্যবসা নিয়ে আর আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আছেন রংধনু ক্রিয়েশনের স্বত্বাধিকারী শানাজ সুলতানা শোভা শানাজ একটু জানতে চাই যেটা আপনাকে আমি বিরতি আগে প্রশ্ন করেছিলাম যে দেশের বাইরে যখন পণ্য পাঠাতে যান তখন কি ধরনের হ্যাপাই পড়তে হয় দেশের বাইরে আসলে পণ্য পাঠানো আমাদের জন্য আমার কাছে মনে হয় খুবই কঠিন যারা ছোট ছোট ব্যবসা করছে এদের কিন্তু প্রোডাক্টের অনেক চাহিদা বাইরে তো ধরেন একটা হ্যান্ড পেন্টের শাড়ি পাঠাতে হবে একটা মুসলিম শাড়ি যেটা দশ থেকে পনেরো হাজারে সেল হচ্ছে এই জিনিসটা যখনই আমি বাইরে প্রপার ওয়েতে পাঠাতে যাব সেটা দেশি পোস্ট অফিস হোক ডিএইচএল হোক বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে হোক পাঠাতে গেলেই এটার উপর এটার যে কস্টিংটা লাগছে পাঠানোর যে কস্টিংটা হচ্ছে ওটা প্রোডাক্টের দাম অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে বা ছোট কোনো পণ্য যদি হয় অনেকেই আছে কাস্টমাইজড গয়না তৈরি করে ছোট ছোট অর্নামেন্টস তৈরি করে ছোট ছোট পেন্টিং তৈরি করে ছোট ছোট শো পিস তৈরি করে এই জিনিসগুলো যখন বাইরে কেউ চাচ্ছে এগুলো পাঠানো অনেক সময় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে কারণ এত পরিমাণে কস্টিং চলে আসে পাঠানো যায় না বা কাস্টমারই তখন বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে দেশি কাস্টমার যারা আছেন আমার যদি কোনো রিলেটিভ আছে আমি তার থেকে আনিয়ে নেব তো সরকার কিন্তু আসলে একটা সেক্টর হারাচ্ছে আবার একটা সেলও কিন্তু কমে যাচ্ছে সো এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের দেশ থেকে ইন্ডিয়াতে একটা প্রোডাক্ট পাঠানো কিন্তু অনেক কঠিন অনেক কঠিন এর থেকে কারো কাছে পাঠিয়ে দেওয়া সোজা ইন্ডিয়া থেকে আমরা যেমন অনেক জিনিস নিয়ে এসে দেশে সেল হচ্ছে এখন যাচ্ছে জিনিস কিনে আনছে দেশে সেল হচ্ছে এই বেসডি অনেক পেয়ে যাচ্ছে অনেক ছোট ছোট অনলাইন ব্যবসা আছে যারা কাজ করছে বাইরে থেকে আনছে এনে সেল করছে ঠিক একই ওয়েতে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে জিনিস পাঠাতে পারছি না কারণ জিনিস পাঠাতে গেলে ওটার যে কস্টিং চলে আসছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে জার্মানি বা লন্ডনে জিনিস পাঠানোর কস্টিং থেকেও বেশি তাহলে কেন তারা জিনিস নেবে আমরা যেমন ওদের জিনিস ব্যবহার করছি ওরা কিন্তু আমাদের জিনিস ব্যবহার করতে চায় কিন্তু প্রোডাক্টের কস্টিং এর কারণে দাম যখন বেড়ে যাচ্ছে কজ পরিবহন যে খরচটাই খরচটা যখনই যোগ হবে ওটা কিন্তু আসলে প্রোডাক্টের খরচই হয়ে যাচ্ছে তার একটা জিনিস কিনতে কিনলো সে তিনশো টাকা দিয়ে তার নিতে লাগবে চার হাজার টাকা সে কি আদৌ জিনিসটা নেবে অবশ্যই নেবে না সো এটার দিকে আমার মনে হয় যে যারা অনলাইন ব্যবসা করছে বা যারা ছোট ছোট উদ্যোক্তা আছে এদের জন্য যদি আলাদা একটা প্রাইসিং করা যায় যে এই প্রাইসিং এ এই ব্যবসার আওতায় যারা আছে তারা জিনিস পাঠাতে পারবে ওই নীতিমালাতেই আবার আমরা এসে আটকে গেলাম যে আমরা রেজিস্টার্ড কিনা আমি যে শুধু বললেই তো হচ্ছে না যে আমি ব্যবসা করি আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে আমার প্রোডাক্ট যাবে পাঠিয়ে দেন এটা তো সম্ভব না সো ওই সবকিছুই আসলে ওই গোড়াতে এসেই আটকে যাচ্ছে রংধনু ক্রিয়েশন আমি কাজ করি মূলত হ্যান্ড পেন্ট নিয়ে হাতে আঁকি এটা বলতে পারেন যা পাই তাতেই আঁকি আমি ক্যানভাসে রং করি আমি হচ্ছে শাড়িতে রং করি জামাতে রং করি বাচ্চাদের জামা বা টি শার্ট তারপর হচ্ছে মাঝে কিছুদিন ক্রোকারিস টাইপের কিছু আইটেম আছে সেগুলোতে রং করেছি বোতলে রং করি যে বোতলগুলো শেষ হয়ে গেল কাচের বোতল শেষ হয়ে গেছে কিছু বা হচ্ছে বাইরে কিনতেও পাওয়া যায় অনেক বোতল সেগুলোতে এনে সেগুলোতে রং করি মাঝে কিছু ছোট ছোট টিনের জিনিস ছিল অনেক আগেকার সেগুলোতে রং করেছি এগুলো অবশ্য এখনো ব্যবসায়িকভাবে বের হয়নি নিজেই করি শাড়ি পরিধেও যেসব জিনিস আছে সেগুলো তারপর ক্যানভাস এগুলো মূলত এখন বিক্রি হচ্ছে কিছু গয়নাও তৈরি করি গয়নাতেও রং করি শেল পাওয়া যায় ছোট ছোট কাঠ পাওয়া যায় কাঠের টুকরোগুলোতে বিভিন্ন ডিজাইন করে সে সেগুলো আছে পণ্যের তালিকাতে আর খুব রিসেন্টলি শুরু করেছি বিটস দিয়ে কাজ করা ছোট ছোট যে পুঁথিগুলো আছে কিনতে পাওয়া যায় সিট বিটস দিয়ে এগুলোকে সিট বিটস বলে এগুলো দিয়ে কাজ করি এগুলো দিয়ে মূলত আপাতত গয়না তৈরি করছি আর ব্রুজ তৈরি করছি আপনি পরে আছেন এটা বোধ হয় হ্যাঁ এটা এটা আমার দিয়ে করা এটা সিট বিটস দিয়ে করা আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা বেজ নেওয়া হচ্ছে ফেল্ট একটা ম্যাটেরিয়াল যেটা হচ্ছে ঠিক তুলো আর কাগজ টাইপের কোনো একটা কিছু সমন্বয় তৈরি যেটা আমাদের দেশে তৈরি হয় না ফেল্ট 
সেটাকে বেস করে ওটার উপরেই বিডস গুলোকে বসানো একটা একটা করে কিছু সেলাই করে কিছু গ্লু দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ওভাবে তো আপনি যে হাত আপনার কাজগুলো তো খুব চমৎকার আয় যেটা দেখলাম আমি খুব চমৎকার লাগছে ধন্যবাদ শাড়ি করছেন তারপরে জামা করছেন বিভিন্ন জিনিসের উপর আঁকছেন এগুলো তো বাইরে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে হাতের কাজের তো খুবই দাম চাহিদা এইটা আপনার মানে বাইরে পাঠানোর কোনো ইচ্ছা আছে কিনা যদিও এই মাত্র শুনলাম যে খুব কঠিন ব্যাপারটা জি বাইরে আসলে এটার কিন্তু একটা খুব চমৎকার মার্কেট আছে বাইরে এবং আমাদের দেশে আমরা যারা কাজ করছি আমরা আমাদের বেস্ট দিয়ে কাজ করছি এবং আমাদের কাজের মান কিন্তু অনেক ভালো অনেক ভালো তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দেশি যারা আছে বাইরে প্রবাসী যারা আছেন তারা কিন্তু জিনিস নিচ্ছেন তারা খুব আগ্রহ করে জিনিস নিচ্ছেন তাদের কাছে জিনিস যাচ্ছে জিনিস খুব অ্যাপ্রিসিয়েটও হচ্ছে বাইরে পাঠানোর ইচ্ছে আছে বললেই শুধু তো আসলে হয় না এখানে আমি যদি বাইরে পাঠাতে চাই আমার হয়তো ওখানকার কোনো কোম্পানির সাথে কোলাবরেট করতে হবে কোলাবরেট করতে গেলেই সেখানে একটা বড় কমিশনের ব্যাপার চলে আসে আমার আমার দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইসই এত নেমে চলে আসবে যে সেটা আমার জন্য এফোর্ড করা টাফ হয়ে যাবে যেহেতু এটা হাতের কাজ প্রচুর পরিমাণে সময় লাগে যেমন সিট বিটস এর যে কাজগুলো এটা কিন্তু মূলত মেক্সিকান কাজ মেক্সিকান গয়না আমাদের আদিবাসীরাও এই গয়নাগুলো করেন এই কাজগুলো হচ্ছে ওনারা বুনে বুনে করেন অনেক সময় সাপেক্ষ এবং অনেক কষ্টের কাজ সেই কাজটাকেই আমি কিছু সেলাই দিয়ে কিছু গ্লু দিয়ে করার চেষ্টা করছি এই প্রোডাক্টটা বাইরে বেশ ভালো চাহিদা কিন্তু এই প্রোডাক্টটার যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এটার ওয়েট বেশি হয়ে যায় ওজন বেশি হয়ে যায় যেহেতু এটা বিটস দিয়ে কাজ করা বিটস হচ্ছে মূলত কাচের টুকরো আছে প্লাস্টিকের ম্যাটেরিয়াল থাকে তো এটার প্রোডাক্টের যে ভ্যালু সেই অনুসারে এটার ওয়েট বেশি হয়ে যায় যখনই ওয়েট বেশি হয়ে যাচ্ছে তখনই বাইরে পাঠানোর কস্টিং বেড়ে যাচ্ছে আবার কিছু কিছু দেশে আছে অর্নামেন্টস পাঠানোই যায় না মানে অর্নামেন্টস পাঠানো নিষেধ আমাদের এখান থেকে যখনই কুরিয়ার করতে যাব আমি পোস্ট করতে যাব ওরা বলবে নিব না তো আমার চাহিদা থাকলেই হচ্ছে না আমি কিন্তু পাঠাতে পারছি না আচ্ছা আচ্ছা এখানেও নিয়ম নীতি মেলা অনেক কিছু চলে আসছে সানা সুলতানা আজকে আমাকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা